பேர் செல்வி நான் எர்ணாவூரில் இருக்கிறேன் நான் நான் வந்து பதினெட்டு வருஷமாக நான் பூனைங்களை வளர்த்துட்ருக்கேன் சின்ன வயசுலேருந்து இந்த பூனை நான் இங்கே மேலே எனக்கு நிறைய அஃபெக்ஷன் உண்டு எங்கே வெளியே போனாலும் எங்கே ஒரு வெளியில் ரோட்லேயோ மார்க்கெட்லேயோ வேறு எங்கேயாச்சும் ஒரு பூனைக்குட்டி இருந்தாலும் வேறு அது வீட்லேயோ மற்ற இடத்துலையும் ஒரு அந்த பூனைக்குட்டி பூனை கத்துற சவுண்டு கேட்டாலே ஒரு தாய்மை ஒரு தாய் பத்து மாதம் தன் குழந்தையை பெற்று எடுக்கும்போது அந்த கர்ப்பத்தின் தாயினுடைய வேதனை எப்படி துடிக்குமோ அதே போல் எனக்கு அந்த ஒரு சத்தம் எனக்கு எங்கே நானும் தனிமையில் கேட்கும்போது என்னையும் அறியாமலே ஒரு பாசம் எனக்கு உருவாகிடும் அப்போ நான் அப்போ அந்த குட்டி எங்கே இருக்கா நான் போய் தேடி போவேன் எனக்கு குழந்தைங்க இல்லையோ என்னவோ அது எனக்கு தெரியாது எனக்கு பட் அவங்கள வந்து நான் பத்து மாதம் சுமந்து பெற்றெடுத்த மாதிரி எனக்குள்ள ஒரு ஃபீலிங் என்னுடைய உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தால் கூட நான் மருத்துவர்கிட்ட போக மாட்டேன் பட் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பேதியோ ஒரு ஜுரம் அவங்களுக்கு ஜுரம் வந்து நல்லாவே கண்டுபிடிச்சிடும் நான் உடனடியே நான் ஹாஸ்பிட்டலில் தூக்கிட்டு போயிடுவேன் என் வீட்டுக்கு முன்னாடி அந்த கார்னர் திரும்பும் போது என்னுடைய ஸ்டிக்கு சத்தம் என்னுடைய குழந்தைங்க கேட்டுருவாங்க ஒரு அம்மா அப்பா வெளியே ஊருக்கு போயிட்டு ஓடி வரும்போது அம்மா அப்பாவை பார்த்தவொடனே அந்த குழந்தைங்கள் எப்படி தாவி ஓடி வருமோ என்னுடைய வருகை என் குழந்தைங்க எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருப்பாங்க அப்போது நான் ஒரு அரை அரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் நான் வரும்போது என் பிள்ளைங்க என் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து அவங்க வந்துடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நான் வீட்டுக்கு போன உடனே எல்லாவற்றையும் வச்சுட்டு என் குழந்தைங்களோட பேசி கொஞ்சி அவங்க முத்த கொடுக்கறதுல இருந்து என்னோட உறவாடி அவங்களுக்கு உடனடியே பால காய்ச்சி கொடுத்துட்டு அவங்களோட விளையாடி சந்தோஷப்பட்டு அதுக்கு பிறகுதான் நான் மற்ற வேலைகளை நான் செய்வேன் டைலரிங் தைக்கிறேன் எனக்கு வந்து அந்த வருமானத்துல என் குழந்தையும் நானும் நாங்க நல்லா ஆரோக்கியமா சாப்பிடுறோம் என் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமா கொடுக்குறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வெள்ளம் வரும்போது எங்கிட்ட இருபத்தி எட்டு பேர் இருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு இப்ப இருக்கிறவங்க எங்கிட்ட வந்து பத்தொன்பது பேர் இருக்கிறாங்க நான் ஒரு உடல் ஊனமுற்றவோ அப்படின்றது வந்து என் மனசுக்குள்ள எனக்கு தாக்க இருந்தது வேதனை இருந்தது ஆனா இவங்களோடு கூட நான் ஐக்கியப்பட்ட பிறகு எனக்கு அந்த மாற்றுத்திறனாளின்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு கிடையாது உண்மையாவே எனக்கு என் குழந்தைங்களை விட எனக்கு வேற எந்த சந்தோஷமும் வேற இந்த உலகத்துல வேற எதுவுமே எனக்கு இல்லை அவங்க மாத்திரம் தான் எனக்கு உலகமே அவங்க தான் என் காலத்துக்கு பின்னாடி என் குழந்தைங்களை யாராவது எடுத்துன்னு போயிட்டு அதை வளர்க்கறதுக்கு முன் வந்தாங்கன்னா நான் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன்